ಜಗಂತಿ ಬಹದೆ ಚಲಯತೆ ಕ್ಷಯ ಕೂಪತೆ ಪೌಲಸ್ತ್ಯ ಜಯತೆ ಹಲಂ ಕಲಯತೆ ಕಾರುಣ್ಯಮಾತನ್ವತೆ ಮ್ಲೇಚ ವೀಡ್ ಪಳೆಯ ತರವಾಡಾನೆ ವಲದು ಕಾಲು ವೆಚ್ಚು ಕೇರಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಚೇಚಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ ಕೈಮಳಾನ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം അമ്മ ഇപ്പൊ വരും ചേച്ചി ഒരു സ്കൂളിൽ ഇന്റർവ്യൂന് പോയിരിക്ക കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ വൈകിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്താ കുറിപ്പേ സംശയമുണ്ടോ ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോയ പോലെ മടങ്ങാനോ പിന്നെ അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നമസ്കാരം ഇവര് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇതാണ് പയ്യൻ ഭരതനാട്യത്തിൽ ഡിപ്ലോമയാണ് സംഗീതവും ഭരതവും നല്ല ചേർച്ചയല്ലേ ആ കമലമ്മ ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കീഴേ പടത്ത് വാസുദേവ മാരാരുടെ ഭാര്യ മാരാരെ പോലെ തന്നെ ഭാര്യയും നല്ല പണ്ഡിതയാണ് പ്രശസ്തനായ ഓരോ പുരുഷന്റെയും പിന്നിൽ സമർത്ഥയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ കീഴേ പാടത്ത് വാസുദേവ മാരാരുടെ സകല അഭ്യുദയങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ദാ ഈ നിൽക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയാണ് അതാ സിന്ധു വരുന്നുണ്ട് നോക്കൂ മാരാരുടെ ചായ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ് ഏതോ ഇന്റർവ്യൂന് പോയിരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടേ പോകൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ഭംഗിയായോ ഭംഗിയായോ ഒന്നും മിടു മിടുക്കിയല്ലേ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ സ്ത്രീധനം ജോലി വേണം സ്വത്ത് വേണം പോക്കറ്റ് മണി വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്യാഗ്രഹികളുണ്ട് അല്ലേ കൈമളെ സംശയം എന്താ അത്യാഗ്രഹികൾ ആപത്തിലേ ചാടൂ ഇല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ഈ നാടകം നടത്തി മതിയായില്ലേ ഈ പൊതിക്കെല്ലാം കൂടി പത്തൊമ്പത് രൂപ അളഞ്ഞില്ലേ റേഷൻ വാങ്ങിച്ചൂടെ ഇത് നടക്കും ചേർക്കേണ്ട തന്ത നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാട്ടുകാരനാ സ്ത്രീധരം വേണമെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല രാജകുമാരിയെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പെണ്ണ് മോശമാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു വലിയ കലാകാരന്റെ വീടുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ 
അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നടുവിലാണ് അയാൾ കഥകളി പാട്ടുകാരനാ കലാമണ്ഡലത്തിലും കുറച്ചു കാലം പഠിച്ചു അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീധനം വേണ്ട ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ജോലി കിട്ടുമല്ലോ പഠിച്ച പെണ്ണല്ലേ പിന്നെ സ്വർണം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പഴയ തറവാടല്ലേ കുറച്ച് പണ്ടം ഏതായാലും കാണാതിരിക്കുക ഈ വീട് ആരുടെ പേരിലാണ് താവഴിയായി വന്ന തറവാടല്ലേ അമ്പത് പവൻ അറുപത് പവൻ എന്നൊന്നും പറയാനുള്ള അവിവേകം എനിക്കില്ല ഒരു മുപ്പത് പവൻ ധാരാളം മതി അതുപോലെ ഈ വീട് അപ്പാടെ എന്റെ മകന്റെ പേർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല താഴെ ഒരു പെണ്ണുള്ളതല്ലേ എന്നാലും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കരണം ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഈ വ്യാപാരത്തിൽ എനിക്കും എന്റെ അനിയത്തിക്കും തീരെ പങ്കില്ല കൈമളി ചേട്ടന് ചായ കുടിക്കണം തോന്നുമ്പോ ഇവിടെ വന്നോളൂ പക്ഷേ തനിച്ചു വന്നാ മതി പാത്രത്തിൽ ജിലേബിയും പഴവും ബാക്കിയിരിപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തോളൂ വിനോദോ എന്താ പതിവില്ലാതെ സാർ ഒരു സഹായം ചെയ്യണം പറയും അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് വീട്ടിൽ ഒറ്റ പൈസ പോലും ഇല്ല ഈ നിലവിളക്ക് പണയമായി എടുത്ത് ഒരു അൻപത് രൂപ തരാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞു നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിയായതുകൊണ്ടാ ചേച്ചി എന്നെ വിട്ടത് അതിന് ഞാൻ പണയം വാങ്ങുന്ന ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ വിനോദ് ഈ നിലവിളക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ പറയരുത് വെറുതെ പണം വാങ്ങാൻ ചേച്ചി സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇതിവിടെ നോട്ടെ സത്യം പറയണം തനിക്ക് കഞ്ചാ വടിക്കാനാണോ ഈ പണം സത്യമായിട്ടുമല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാർ വന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളൂ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക് ടാക്സി കൊണ്ടുപോകാനും ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഇത് തികയുമോ എന്തോ സാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ചേച്ചി ആ വലിയ നിലവിളക്കും എടുത്ത് വിറ്റെന്നാ തോന്നുന്നത് നീ ശരിക്കും നോക്കിയോ ഇനി നോക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല ഈ വിളക്ക് ഇവിടുത്തെ വിളക്ക് തന്നെയാ വിനോദ് കൊണ്ടുവന്നു അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വിവരം അറിയാന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ വന്നത് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എഴുപത്തഞ്ച് വലിയ നഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതും പൊക്കി പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഞങ്ങളവിടുന്ന് പണം തരാനാ നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു അവന് ഇത്രയും രൂപ കൊടുക്കാൻ പണം അടക്കി വാങ്ങിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് ഈ വിളക്ക് ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കാനാ
ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീത്വത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരാണെന്നാണോ സിന്ധുവിന്റെ വിശ്വാസം എങ്കിലത് തെറ്റാണ് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ വിശ്വാസങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ത്രീ വിമോചനത്തെ പറ്റി വാദം ഒരാളെ സംസാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളിൽ അധികം പേരും ഉള്ള അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തവരാണ് പരിഭവം പറയാനേ പലർക്കും അറിയൂ മനസ്സിലായില്ല പറയാം ഒരു സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അപവാദ പ്രചരണങ്ങളിലൂടെ അവളെ ആദ്യം ആക്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മറ്റ് സ്ത്രീകളാവും എന്നിട്ട് അതേ സ്ത്രീകൾ തന്നെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എതിർക്കുന്ന പുരുഷനെ സ്ത്രീ വിദ്വേഷു എന്നോ മെയിൽ ചാവനിസ്റ്റ് എന്നോ വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും വിവാഹം വെറും കച്ചവടമാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളോ പുരുഷന്മാരോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും പ്രസവിക്കുന്നതും മാത്രമാണോ സ്ത്രീയുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു വളർത്താനുള്ള ഒരു യന്ത്രമായി മാത്രം സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീധനം ഇത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നത് ഒന്നുകിൽ വിവാഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗം രണ്ടിലൊന്നാണല്ലോ സിന്ധുവിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം എനിക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് വഴി വാതിലടച്ച അറയ്ക്കുള്ളിലിരുന്നാൽ ആർക്കും അവരുടെ പാത കണ്ടെത്താനാവില്ല സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീം അതൊക്കെ വെറും കടലാസ് പദ്ധതികളല്ലേ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വിള കണച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇരുട്ടിനെ കുറ്റം പറയുന്നവരാണെന്ന് സിന്ധുവും രജനിയും ബിരുദധാരികളല്ലേ പത്രം വായിക്കുന്നവരല്ലേ നന്നായി തർക്കുത്തരം പറയാൻ അറിയാവുന്നവരുമല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഗീത പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്താ വഹീദ വിശേഷങ്ങൾ ആ അങ്ങനെ പോന്നു അപൂർവ രാഗങ്ങളുടെ പഠനം എവിടെ വരെ ആയി പുസ്തകം തുടങ്ങിയോ പഠിക്കുന്നവന് മരിക്കുന്നവരെ പഠിച്ചാലും തീരാത്തത്ര രാഗങ്ങളുണ്ട് ആയിക്കോളൂ ആയിക്കോളൂ ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കും എന്തും പഠിക്കാം പണം ഉണ്ടായ മാത്രം മതി എന്താ ഉണ്ണി അതെ 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 സ്വന്തം വഴി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അപവാദത്തോടുള്ള അവളുടെ ഭയമാണ് പേടിക്കരുത് പ്രതികരിക്കണം തയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ സഹായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ പെണ്ണ് കാണലും തന്നെ ശരണം സിന്ധു പൊയ്ക്കോളൂ സ്വന്തമായൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാലെന്താ നല്ല സ്വപ്നം സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മളും വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു സംഗീത സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ആദ്യം ഞാൻ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കും കൂടെ ഒരു വീണ ക്ലാസ് രണ്ടു മൂന്ന് വീണകൾ വാങ്ങണം വാടകയ്ക്കൊരു സ്ഥലം പിന്നെ സാവധാനത്തിൽ മൃദംഗം ശുദ്ധമതളം ഇടയ്ക്ക തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങണം അതിന് നമ്മുടെ ഈ പണം എവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ച സെക്യൂരിറ്റി കൂടാതെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വരെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ ലഭിക്കും സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീം നീ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ പോയി സ്കൂള് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യ വരിയാ കച്ചവടം രാവിലെ എന്റെ വീട്ടിൽ ജോലി വൈകിട്ട് കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം നീ എപ്പോഴാ പഠിക്കുന്നേ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ സാറേ കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടി നല്ല ചൂടുള്ള കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടി നല്ല ചൂടുള്ള കപ്പലണ്ടി
ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക് സ്കൂൾ അത് സാധ്യമാണോ മാത്രമല്ല അതൊരു വ്യവസായമാണോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കം അണ്ടർ ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായങ്ങളിലൊന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പക്ഷേ സിന്ധുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ല സംഗീതമാണ് ഇവർ പഠിച്ചത് അത് തന്നെ ജീവിതമാർഗമാക്കുവാനും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമം ലോൺ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ ഫർണിച്ചറും സംഗീതോപകരണങ്ങളും വാങ്ങാം നിങ്ങൾ തരുന്ന ലോൺ പലിശ കൂടാതെ സിന്ധുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ സിന്ധു എൻ്റെ പണം സ്വീകരിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പണം നൽകുന്നത് ശരിയുമല്ല സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സ്കീം പലരും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തന്ന ലോൺ വാങ്ങി അത് സ്ത്രീധനമായി നൽകി കല്യാണം കഴിച്ചു പോയവരുമുണ്ട് നേരായ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുമില്ലേ തീർച്ചയായും ആദ്യം വിശദ വിവരങ്ങൾ കാണിച്ച ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തരും ഇതേ ബാങ്കിൻ്റെ ധനസഹായം കൊണ്ട് മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ തരാം ആ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കാണുന്നത് മിസ് സിന്ധുവിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മുന്നിൽ കണ്ടത് ഒരേ ഒരു വഴിയാണ് ആത്മഹത്യ ഞങ്ങളുടേത് ഒരു മിശ്ര വിവാഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കൊച്ചുമകളും തികച്ചും അനാഥരായി അപ്പോഴാണ് ഒരു കൂട്ടുകാരി ഈ മാർഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആദ്യം മൂന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇത്രയായി എനിക്കും എൻ്റെ മകൾക്കും ജീവിക്കാൻ ഇത് ധാരാളം ഗരി സരി ഗമ പദനി സനി ലപ മഗരി സ